vamos para o último relato desta coletânea, que se chama A Encruzilhada. E é uma moça também que nos conta. O que eu vou descrever neste relato aconteceu comigo há mais ou menos um mês atrás. Bom, eu trabalho numa empresa aqui em Florianópolis e saio todo dia às nove da manhã e volto às sete da noite. Como eu moro um pouco longe dos pontos de ônibus, eu tenho que fazer uma boa caminhada a pé. No caminho que eu pego para chegar ao ponto, tem uma encruzilhada, bem pouco movimentada, na verdade, quase deserta, tá? E é meio que assustadora, pois a mato alto por todos os lados. Quase todos os dias que eu passo por lá, me parece que sempre tem um despacho diferente. Às vezes há até sapatinhos de bebê com doces dentro, Outras vezes há garrafas de bebidas com líquidos duvidosos. Teve uma vez que havia uma boneca horrível, com vários furos no corpo e o que parecia manchas de sangue. Ah, eu lembro que depois que passei por ela, eu fiquei com aquela impressão de estar sendo vigiada o resto do dia. Mais ou menos como aconteceu com a outra moça do relato da boneca também, no, no, na encruzilhada. Bom, mas voltando ao assunto principal, há mais ou menos um mês, eu estava fazendo o meu trajeto de ida ao trabalho, estava passando pela encruzilhada, quase saindo dela já, na verdade, foi quando ouvi um choro de bebê. Era um choro baixinho e vinha de trás de mim, vinha de dentro do mato, bem na curva da encruzilhada. Sem pensar duas vezes, eu voltei e fui procurando o choro quase que abafado, e vi que realmente vinha de dentro do mato. Eu entrei e andei um pouco, quando vi logo à minha frente um saco de lixo preto. Quanto mais eu me aproximava, mais o choro de dentro do saco aumentava. Quando eu estava quase abrindo o saco, eu vi alguma coisa se movendo muito rápido pelo mato. Corria numa velocidade absurda o que me fez ignorar o choro e ficar pensando o que seria aquela coisa. Eu fiquei fora de mim por alguns segundos e quando me dei conta, o choro tinha parado. Mas eu já estava ali, né? Então abri o saco. O que vi ali dentro me fez entrar em choque. Eu fiquei paralisada e não conseguia me mover. Eu entrei numa espécie de transe. Dentro do saco havia vários ossos. Havia ossos das pernas, dos pés, das mãos e claramente uma, uma espinha, uma coluna vertebral. E outros pequenos ossinhos que eu não consegui distinguir de que parte do corpo eram. Ao redor dos ossos havia pequenas velas pretas, brancas e vermelhas. Havia também um pequeno ursinho de pelúcia com uma expressão triste. Já apavorada com aquilo tudo, eu resolvi sair dali o mais rápido possível e fui para o trabalho. Naquele dia, eu nem trabalhei direito. Eu fiquei com aquela imagem horrível na minha cabeça. No final do dia, eu estava voltando para casa, estava perto daquela encruzilhada e já era noite. Então, eu estava já quase fazendo a volta quando bateu um vento forte e as luzes da rua começaram a piscar. Piscaram tanto até que apagaram. Então eu estava numa encruzilhada, à noite, sem luz na rua, só com a luz da noite, iluminando, entre aspas, né, o caminho à minha frente. Eu estava exatamente na boca da encruzilhada, quando dei um passo e senti um peso nos ombros, um peso muito forte que quase me fez cair no chão. Isso durou cerca de uns 10 segundos e foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Depois que isso passou, eu já estava toda arrepiada e tremendo, quando ouvi uma risada grotesca vindo de trás de mim. Eu não queria olhar, pois já estava bastante assustada, mas por impulso, né? Olhei! Quando olhei, não havia exatamente nada. Estava ainda ali na curva da rua quando voltei a caminhar. Eu queria correr, mas as minhas pernas não atendiam mais ao meu comando. Então, mais à minha frente, o que parecia ser uma silhueta feminina estava de costas para mim. Eu juro que eu não tinha visto ali antes e ela parecia estar chorando. 
Naquele momento eu já sabia que era uma aparição, mas ela estava no meu caminho e eu tinha que passar por ali, então eu comecei a rezar. Rezei muito e fui tentando passar o mais longe possível daquela coisa. Então comecei a rezar o exorcismo de São Bento, que é uma pequena oração que a minha mãe havia me ensinado quando eu era menor. Enquanto eu passava por ali, fui orando isso. Quando comecei a orar, parece que aquela coisa leu meus pensamentos e então o choro dela, sei lá, se transformou em risada. A mesma risada grotesca que eu havia escutado anteriormente. Então ela virou para mim e eu pude ver que não havia um rosto definido. Mas eu pude ver os olhos e eram olhos vermelhos brilhantes que pareciam queimar. Então aquilo me disse. O seu Deus não vai te salvar. O seu Deus não está mais em casa. E então eu já estava paralisada, eu não conseguia mover um músculo do corpo, resolvi fechar os olhos e ficar ali. Então uns três minutos depois eu os abri e não havia mais nada. As luzes que iluminavam a rua estavam acesas, não havia mais vento algum e não havia mais nada na minha frente. Eu continuei o meu trajeto como se nada tivesse acontecido, mas ainda apavorada. E quando cheguei em casa, minha mãe perguntou onde eu estava e por que havia demorado tanto. Quando olhei a hora, eram exatamente 10 e 47 da noite. Até hoje não entendo o que houve aquele dia. Como que eu demorei três horas num trajeto de 10 minutos e não entendo o que aquilo tudo quis dizer para mim? Só sei que nunca mais peguei aquele caminho de novo. Gente, peraí, houve um lapso. Será que foi alguma coisa de outra dimensão? As luzes apagarem, o vento, essas coisas. Você meio que acabou entrando num outro mundo, no mundo espiritual, astral, ou sei lá, algum outro aí. Nesse momento, né, por conta desse lapso de tempo. E o que ela disse? O seu Deus não vai te salvar, o seu Deus não está mais em casa. Será que ela quis dizer a respeito de dentro de você? Talvez por algum motivo, sabe? Aquela, aqueles momentos onde a fé fraqueja. Porque eles dizem que a casa, a morada, né? É, não a morada, mas como se a igreja somos nós, está dentro de nós, sabe? Então, talvez ela se referiu como se Deus não estivesse dentro de você. você a fé estava pequena talvez naquele período de tempo, então não ia adiantar, é, mas é, esses seres, se são seres baixos, essas coisas, eles tentam atacar, mentir, é, te enfraquecer, fazer essas coisas, né, jogar umas, uma, algumas coisas no ar para te abalar, é, mas não sei, se, se foi isso ou não, mas credo, gente. Eu, hein? Ai, esse bebê, esses ossos, né? Esse choro, esses ossos. O que que, que, que tá fazendo ali, gente? Ai, que horror. Tinha que fazer, tinha que... Primeiro, depois de achar os ossos, eu ligaria pra polícia já, porque, né? Tem osso humano que não tá enterrado, então tem alguma coisa de errado, não pode estar tá ali. Já ia chamar a polícia. E depois também fazer uma oração, sei lá, pela alma de alguém que precisasse, necessitasse por ali. Credo, gente, coisas acontecem em encruzilhadas. Coisas macabras. E se alguém souber, explica aqui pra gente o porquê essas coisas acontecem em encruzilhadas. Já ouvi dizer também que fantasma não passa cerca, porque a cerca forma, né? É, tipo uma cruz no caminho, uma coisa assim, ela cruza o caminho, então os fantasmas não passam por essa cruz aí que se forma. Porém, encruzilhada também é uma cruz e tá cheio de, de coisa, aparição por ali. Por que que os despachos são colocados em encruzilhadas, essas coisas assim? Se alguém souber mais, por favor, deixe explicado nos comentários. Sempre com muito respeito, ok? E se você já passou, já teve alguma experiência aí em alguma encruzilhada, manda sua história pra...